నీవు అందిస్తోంది ఎంబీబీఎస్ ప్లస్ పీజీ డిగ్రీ అబ్రాడ్ ఆప్షన్స్ విత్ లో కాస్ట్ ఫీస్ అడుసు తొక్కనేలా కాలు కడగనేలా తెలుగులో చాలా ప్రాచుర్యంలో ఉన్నటువంటి నానుడి ఇది జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ఉద్దేశిస్తూ విమర్శకులు రాజకీయ విశ్లేషకులు చేస్తున్నటువంటి కామెంట్ కూడా ఇదే ఎందుకంటే వాలంటీర్లపై ఆయన చేసినటువంటి దుర్మార్గపూరితమైనటువంటి వ్యాఖ్యలను కవర్ చేసుకునేందుకు ఆయన పడుతున్న తంటాలు ఆ స్థాయిలో ఉన్నాయి మరి మహిళా కమిషన్ నోటీసులు ఇచ్చినటువంటి నేపథ్యంలో పవన్ కళ్యాణ్ కవరింగ్ ఏ మేరకు ఫలిస్తుంది పవన్ కళ్యాణ్ చేసినటువంటి వ్యాఖ్యలు భూమరంగా మారతాయా లేదా ఇదే అంశంపై చర్చిద్దాం మనతో ఉన్నారు ప్రముఖ ఆర్థిక రాజకీయ సామాజిక విశ్లేషకులు కేఎస్ ప్రసాద్ గారు ప్రసాద్ గారు నమస్కారం వెల్కమ్ టు ఐ డ్రీమ్ సార్ నిన్నటి నుంచి చెలరేగుతున్నటువంటి దుమారం చూస్తూనే ఉన్నాం పవన్ కళ్యాణ్ చేసినటువంటి వ్యాఖ్యలు వాలంటీర్లటువంటి ఆగ్రహం దాని తర్వాత ఆయన కవరప్ చేసుకునేందుకు చేసినటువంటి వ్యాఖ్యలు ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం ప్రసాద్ గారు ఎలా చూడాలి ఈ ఎపిసోడ్ని మొత్తం అంతా కూడా ఇప్పుడు బురదలోంచి వికసించిన కమలం అని ఒకటి ఉంటుంది ఆ కమలంతో దోస్తి చేస్తూ కూడా కేవలం బురదే తగిలి తగిలించుకునే వాళ్ళ గురించి మనం ఏం చేయాలంటే సాధారణంగా ఎవడైనా బురద తొక్కుని ఆ కలువు పూల దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు కాలు చేతులు కడుక్కుని కలువు పూల సాన్నిధ్యంలో కరెక్ట్గా బ్రహ్మాండంగా కండక్ట్ అవుతారంటే మొన్న వచ్చి అమిత్ షా వేసిన బురదని ఈయన మనకి మనోడు బుర్ర మీద తెచ్చుకుని పీలిన సందర్భ పేలాపాలు అంటారు దగ్గర దగ్గర ఐదు కోట్ల నలభై లక్షలు ప్రజలు ఉన్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్లో అనుకుందాం నేను చెప్పిన పద్దెనిమిది వేల చిల్లర ఆడపిల్లలు మిస్సింగ్ అంటే పాయింట్ త్రీ త్రీ పర్సెంట్ దగ్గర చూసుకోవాలి క్యాల్కులేట్ చేసి తర్వాత మనకి ఎన్సీఆర్బి లాంటివి స్టాటిస్టిక్స్ ఇస్తాయి సార్ గణాంకాలని ప్రాతిపదికగా తీసుకొని ఆ డేటా మీదే ఎవడైనా విశ్లేషిస్తారు కానీ ఇటు గుడ్డది చేల్లో పడినట్టు ఏమీ తెలియకుండా అన్నీకే తెలిసినట్టు మాట్లాడితే ఎలా ఉంటుందంటే చాలా దైద్రాతి దైద్రంగా ఉంటుంది నీకు ఆల్రెడీ ప్రజలు నీ పార్టీకి మా వద్దు అని దండం పెట్టి పంపించారు దానికి తోడు జాతీయ ఎలక్షన్ కమిషన్ కూడా గుర్తింపే రద్దు చేసింది నువ్వు పనికిరావని కానీ ప్రతి దానికి ఉనికించి ఆటుకోవడానికి వచ్చి మొన్న మిస్ వచ్చి ఏదో పేలేడు ల్యాండ్ ఆర్డర్ ఇష్యూలో ఏదో పెద్ద తెరబడిపోయింది మనం అనే ఒక అన్సర్టినిటీని డ్రైవ్ చేస్తే జీవీఎల్ గారి వల్ల కాక మన వల్ల కాదని చెప్పి దండం పెట్టి ఆ ట్రాన్స్లేషన్ మన వరకు ఏదో తెలుగు వచ్చిన చెప్పి కాడిస్తే బుర్రలోంచి తొక్కుకొని వెళ్ళి కలువు పూతో స్నాహతం చేసిన దానికి వచ్చే ఉపద్రవాలు ఎలా ఉంటాయంటే నేను నిన్న కూడా చెప్పాను మళ్ళీ చెప్తున్నా ప్రజలకు తెలియాలి ఈ ఎన్సీఆర్బి ఇచ్చింది ఈ డేటా రెండు వేల పదిహేను నుంచి ఇచ్చింది పదిహేను పదహారు పదిహేడు పద్దెనిమిది వరుసగా చూసుకుంటే రెండు వేల ఐదు వందల ఆరు రెండు వేల తొమ్మిది వందల తొంభై పదిహేడు వందల తొంభై రెండు పదిహేను వందల నలభై రెండు మిస్సింగ్ కేసులు అలాగే రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై ఇరవై ఒకటి నుంచి చూసుకుంటే పద్దెనిమిది వందల యాభై ఐదు రెండు వేల రెండు వందల ముప్పై ఆరు రెండు వేల ఏడు వందల పదకొండు గతం కన్నా తగ్గుతూ వచ్చాయి ఎందుకంటే వ్యవస్థలు ప్రతిస్పందిస్తాయి అంటే ఇందులో చిన్నపిల్లలు ఆడపిల్లలు మిస్సింగ్ కేసెస్లో ఒక డేటా ప్రకారం దగ్గర దగ్గర నిన్న రెండు వేల పంతొమ్మిది ముందే ట్రేస్ కానీ పదిహేను నలభై రెండుతో కలిపి రెండు వేల ఇరవై ఆరు వేల తొంభై తొమ్మిది ఓవరాల్గా అలాగే రెండు వేల ఇరవై ఒకటి డిసెంబర్ ముప్పై ఒకటి నాటికి ఇరవై మూడు వేల మూడు వందల తొంభై నాలుగు తగ్గింది అలాగే రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ముప్పై ఒకటి నాటికే కేవలం రెండు వేల ఏడు వందల ఐదు మంది మాత్రమే అందులో రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు సంవత్సరాలు దాదాపు ఐదు వందల మంది మహిళల ఆచుకి ఇప్పటికీ లభ్యమైంది ఇది ఈ డేటాలు ఉంచుకొని మనోడు ఏది పడితే అది చెలరేగిపోయి టోటల్ ముప్పై వేల మిస్సింగ్ కేసుల గురించి మాట్లాడుతూ పద్నాలుగు వేల మంది ఆచోక్య తెలుసుకోగలిగామని ఈరోజు ఒక స్టాటిస్టిక్ చెప్తుంటే కూడా అవగాహన రాయచ్చంతో ఏది పడితే అది మాట్లాడేస్తే మనకి చెల్లుబాటు అయిపోతుంది మనం ఏదైనా చేయొచ్చు అన్న జరుగుబాటుకి ఇంకొక గణాంకాలు ఉన్నాయి ఇవి కూడా ఒకసారి నేను చెప్పాను మళ్ళీ ఇంకోసారి చెప్పాలి ప్రజలకు ఎందుకంటే వీళ్ళు ఈ ఇక్కడితో ఆగడు చెలరేగిపోవడానికి సుప్రసిద్ధుడు కాబట్టి ఇక్కడ కోతి కొబ్బరికే దొరికినట్టు దొరుకుతుంది మూడు వేల ఏడు వందల ఇరవై మిస్సింగ్ కేసులు టోటల్ ఫైల్ అయితే అందులో మూడు వేల ఐదు వందల ఎనభై తొమ్మిదిని ట్రాక్ చేశారు వెనక్కి వచ్చారు ఎవరింటి కళ్ళు ఇది ఒరిజినల్ డేటా ఇక్కడ నెక్స్ట్ చెప్పవలసింది ఏంటంటే మనకి వాలంటీర్ వ్యవస్థ వాలంటీర్ వ్యవస్థలో దగ్గర దగ్గర డెబ్బై పర్సెంట్ ఆడపిల్లలు ఉన్నారు సరే ఇప్పుడు మనం వ్యవస్థ గురించి నిన్న చెప్పాం మళ్ళీ చెప్తున్నాం ఒక దగ్గర దగ్గర వన్ టూ పర్సెంట్ పర్సన్సే కదా తేడాగాళ్ళు ఉంటారు ఈ తేడాగాళ్ళని అడ్రస్ చేయడానికి వ్యవస్థ ఉదాహరణకి న్యాయ వ్యవస్థ కానీ గౌరవ పోలీస్ వ్యవస్థ కానీ స్వచ్ఛందంగా వీళ్ళ మీద తగ్గు కఠిన చర్యలు తీసుకోవడానికి ఉంటున్నాయి సో ఇలాంటప్పుడు ప్రతి చర్య
యారేడో ఈ జనసేనలకు ఒక దౌర్భాగ్యం ఉంటుంది అది అధికారి పెరిగిందలో లోకల్ ఎడిషన్లో పడిన ఒక వార్త పట్టుకుని వచ్చి అది రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రపంచం తెరబడిపోయినట్టు చర్చిస్తూ ఉంటారు నేను ఇక్కడ నేను ఆడపిల్లల మీద జరుగుతున్న దాష్టికాలని ఆడపిల్లల మిస్సింగ్ మళ్ళీ పోలీసు వ్యవస్థ తిరగడానికి నేను దాన్ని సమర్థించట్లే అది జరిగింది తప్పనే చెప్తున్నాను కానీ ఒక మైన్యూట్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్స్ని అట్రిబ్యూట్ చేస్తూ కంటిన్యూస్గా లా అండ్ ఆర్డర్కి ఏదో పెద్ద డ్యామేజ్ జరిగిపోయినట్టు ఇది ఇక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ఎక్కడికో ఆ సినిమాటిక్ స్టోరీలుగా వాళ్ళని తరలించబడుతున్నాయి అసాంఘిక కార్యకలాపాలకి ప్రేరేపిస్తున్నారు అన్నట్టుగా మాట్లాడుతుంటే మన బంధాలు బాంధవ్యాలతో కూడిన వ్యవస్థ ముఖ్యంగా గ్రామీణ వ్యవస్థల్లో ఎలాంటి బాండేజ్ ఉంటుందో తెలుసు కదా ఒక యాభై ఏళ్ళకి ఒక వాలంటీర్ ఉండొచ్చు నిజంగా నీకు ఓ ఇరవై ముప్పై మంది వైఎస్ఆర్సీపీ వాళ్ళు ఉండొచ్చు మిగిలిన ఇరవై మంది మీరు అన్నట్లయితే ముప్పై మంది వేరే పార్టీ వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళ మీద ఏదో జరుగుతుందంటే ఇది ఏమైనా వేడుకు చూస్తారా రోజు రాజకీయాలు ఉంటాయి అనుకుంటున్నారా ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజలు బతుకుతున్నప్పుడు రోజు వీడు వైఎస్ఆర్సీపీ పార్టీ వీడు తెలుగుదేశం పార్టీ అనే కోణంలో ఎంతమంది ఆ విధంగా ఆలోచించి మాట్లాడతారు చెప్పండి అసలు ఎవరైనా అలాంటి లాజిక్తో సమాజంలో జరుగుతున్న విషయాల మీద వీడు వైఎస్ఆర్సీపీ వాడు వీడితో మనం మన ఇంట్లో ఆడపిల్లలు ఎత్తుకెళ్ళిపోయి ఉన్నాడు లేదా కరదంలో కాంగ్రెస్ వాడు వాడు బీజేపీ వాడు వీడు తెలుగుదేశం వాడు మన ఇంట్లో ఆడపిల్లలు ఎత్తుకెళ్ళిపోయి ఉన్నాడు అన్న కోణంలో ఎక్కడైనా ఉన్నదా ఇలాంటి విషయాలు ప్రేరేపిస్తున్నాడు ఇతను పోనీ మనోడు ఏదైనా పెద్ద వీరాది వీరుడు సోరాది సూర్యుడు ప్రశ్నించే గలం అనుకుంటున్నావు అంటే అసలు వనరీ వ్యవస్థ డిప్లాయ్ చేసిన మొదటి రోజు నుంచి నిరంతరంగా నువ్వు క్వశ్చన్ చేస్తున్నావు అనుకో వై యువర్ డూయింగ్ దిస్ విత్ యువర్ పార్టీ కార్యకర్తలతో మీరు ఈ కార్యక్రమాలు ఎందుకు నిర్వర్తిస్తున్నారు అన్న దాంట్లో ఫుడ్ డౌన్ జరుగుతుంది అనుకో అప్పుడు మనం కన్సిడరేషన్స్ ఇవ్వచ్చు ఇప్పుడు ఎవడొచ్చినా ఆ పొజిషన్ పడి రాగానే మేము వాలంటీర్ వ్యవస్థను పరిరక్షిస్తాం ఏ కాల్మనీ సెక్స్ ర్యాకెట్లు జన్మభూమి కమిటీలు అగాచ్యాలు మర్చిపోయారా గతంలో అన్నీ మాట్లాడుకున్నవే కదా ఇప్పుడు రెండు వేల పద్నాలుగు పంతొమ్మిది పదహారు నుంచి ఏర్పడిన ప్రభుత్వంలో ఈ కాల్మనీ సెక్స్ ర్యాకెట్ల గురించి ఎంత తీవ్రస్థాయిలో చర్చ జరిగిన తర్వాత అవి నిరంతరించబడ్డాయి ఇప్పుడు వినబట్టలేదు కదా అంటే పోలీసు వ్యవస్థ ప్రాక్టివ్గా పనిచేయబట్టే కదా అంటే మీ దగ్గర ఉన్నప్పుడు వ్యవస్థ పనిచేస్తుంది ఇంకోటి దగ్గరకు వస్తే వ్యవస్థ పనిచేయదా ఏంది ఇది నాకు అర్థం కాదు మనం అసలు ఒక పోలీసు వ్యవస్థని మనం చిన్న చూపు చూసి మాట్లాడుతున్నాం ఎందుకు మాట్లాడవలసి వస్తుంది నీకు మళ్ళీ ఆ లేకపోతే వాళ్ళ ప్రొటెక్షన్ అయిపోతే దిక్కు దివానా లేదు నువ్వే కదా ఎగిరి ఎగిరి మరి డిఎస్పీ గారికి సెకండ్లు ఇస్తున్నావు కదా నిన్న నీ కార్యకర్త అడ్డు పెడితే పక్క తీసేసి మరి బాబు సూపర్ నువ్వు ఇంత సెకండ్లు ఇచ్చుకుంటున్నావు కదా నీకు ఆ వ్యవస్థను అలా మాట్లాడడానికి నీకు ధైర్యం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది నీకు ఉన్న డిస్కషన్ ఏంటి బాబా నీకు సెంట్రల్ ఇంటెలిజెన్స్ నీతో మాట్లాడిందని నేను ఒక అవాకులు చవాకులు మాట్లాడుతున్నావు నీకు దగ్గర రామ్ గోపాల్ వర్మ కూడా నాకు సిఏఏ నీ గురించి మాట్లాడిందంటే మీ మీ పరిధి అదే మీరు కోపస్తం అండి ఒకలాగా సినిమాటిక్గానే ఆలోచించుకొని సస్తారు మీరు జీవితం అంతా దీని ప్రజల మీద మాకెందుకు ఇంపోజ్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఈ వ్యవస్థ తిరిగి నీకు ఎప్పుడైతే ప్రొడాక్టివ్గా రెస్పాక్ట్ రెస్పాండ్ అయిందో వాలంటీర్ వ్యవస్థ ఏడు సెప్తో సమాధానం ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు చేసిన ఏదో పని అనుకుందాం ఎగ్జాంపుల్ ఈ దృష్టికి వచ్చింది వ్యవస్థ అన్న తర్వాత మంచి ఉంటుంది చెడి ఉంటుంది వాలంటీర్ వ్యవస్థ కావచ్చు లేకపోతే ఇంకేదో ఇప్పుడు మనకి రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ మీరు చెప్పిన దాని ప్రకారమే ఒకరు ఇద్దరు చేసినటువంటి తప్పుని పెట్టుకొని టోటల్ వ్యవస్థ మొత్తాన్ని ఆ ఆత్మగౌరవాన్ని వాళ్ళ ఆత్మస్థర్యం దెబ్బ కొట్టడం ఎంతవరకు కరెక్టర్ ప్రసాద్ గారు నేను అదే చెప్తున్నాను వీళ్ళకి వీళ్ళు బొర్ర ఎంతవరకు వికసిస్తుంది ఎంతవరకు ఉంటుందంటే మీరు గమనించండి అలా టాగూర్ సినిమాలో అవినీతి చేసిన వాళ్ళని లంచాలు తీసుకున్న తీసుకొచ్చి వీళ్ళు అన్నయ్య ఊరేసిచ్చాడు కదా అలా మనోడు ఊహించుకుంటాడు అలా ఏదో డిప్లై చేసి అందరినీ చంపివచ్చు అనుకుంటున్నట్టు కొండ ఇదే వ్యవస్థ ఇదే రెవెన్యూ వ్యవస్థల్లో కానీ ఎక్కడైనా సరే అవకతవకలు జరిగిన వాళ్ళని నిఘా వ్యవస్థలు పట్టుకున్న తర్వాత కూడా ఎలాంటి శిక్షలు వేస్తున్నారో మనం తెలియట్లేదు మా అయితే సర్వీస్లో సస్పెండ్ చేస్తున్నారు లేదంటే సర్టన్ స్టవ్కి అతనికి జీతం ఇవ్వకుండా నిరోధిస్తున్నారు ఇది కదా మనం వ్యవస్థ చేస్తుంది ఆస్తులు రికవరీ చేస్తున్నారు సో ఇలాంటి వ్యవస్థలో అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ ఆలోచించే వ్యక్తిత్వం ఉన్నవాడు విల్ హీ సూట్స్ అవర్ సమాజం విల్ హీ ఫిట్స్ ఇన్ టు ద గ్రూ ఆఫ్ అవర్ ఎగ్జిస్టింగ్ సొసైటీ అదే కదా ఆ పొల్యూషన్ చేస్తాడు కొడతాను ముడుకుల మీద కూర్చోబెడతాను చెప్పుతో కొడతాను ఇవన్నీ మాట్లాడుతుంది ఎవరు ఇప్పుడు మనకి అవినీతి జరుగుతుందన్న విషయం అందరికీ తెలుసు లంచగొడ్డి తనాన్ని నివారించడానికి ప్రభుత్వ పరంగా ఒక యాంటీ కరప్షన్ బ్యూరోని డిప్లాయ్ చేస్తుంది సిఐడి
ఇప్పుడు వ్యవస్థలో ఇప్పుడు వాలంటరీ వ్యవస్థలో జరుగుతున్న ఒకతోకల మీద సమూహిక కంప్లైంట్లు ఎక్కడైనా ఉన్నాయా ఉన్నవే కదా పెద్ద బోగుని కబుర్లు చెప్పు నేను చెప్పు చూపించిన తర్వాత అందరికీ ధైర్యం వచ్చింది ఏ మీ జనసైనికులు ఎంతమంది మీద కంప్లైంట్ ఇచ్చారు వాలంటీర్ వ్యవస్థలు మీరు చెప్పండి మనకి నిన్న కూడా నేను చెప్పాను మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నా ఇవాళ మనకి గవర్నమెంట్ పరంగా అబార్షన్స్ చేయడం కానీ ఇలాంటివన్నీ చట్ట వ్యతిరేక కార్యక్రమాల కింద ఉన్నప్పుడు ఈ ఆడపిల్లల మీద జరుగుతున్న అఘాయిత్యాల మీద నువ్వు అంత పోట్రేటిక్గా మాట్లాడినప్పుడు పొయిటిక్గా మాట్లాడావు కదా లేదా యాజ్ ఎఫ్ యూఆర్ ద రెస్క్యూర్ అన్నట్టు లేదా సినిమాలో లాగా రేప్ సీన్ అవగానే అని ఆయన కొట్టి చంపేసి సమన్యాయం చేసినట్టు లేదా వేరతల కొంత ఎందుకు తిరిగినట్టుగా ప్రదర్శించి మాట్లాడావు కదా మేకపోతు గంభీర్యాలు సొల్యూషన్ ప్రాస్పెక్టులు ఏమైనా ఒక్కటైనా మాట్లాడావా అసలు ఏం జరుగుతుందో తెలుసా వ్యవస్థలో ఎంత అసలు ఏమీ కాకుండా సింగిల్గా ఉన్న ఆడపిల్లల్ని ఎవరు పడితే వాళ్ళు ఏది పడితే మాట్లాడేస్తున్నారు ఈ వ్యవస్థలో వాలంటీర్ వ్యవస్థ ఆపనలు చేయడానికి ఉన్నట్టుగా నువ్వు ఆపాదించి మాట్లాడుతుంటే ఒక మైన్యూట్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ పీపుల్ని కన్సిడరేషన్స్లోకి తీసుకుంటూ ఇవాళ మళ్ళీ అచ్చాని పచ్చపూసలో నేను వాళ్ళనే అన్నాను మిగిలిన వాళ్ళు అందరూ పతివ్రత శిరోమల్లని నీకు ఎవరో జస్టిఫికేషన్ ఇమ్మన్నాడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ తను చేసిన వ్యాఖ్యలు భూమురాంగ్ అయ్యాయి కాబట్టి పవన్లో ఈ మార్పు వచ్చింది అనుకోవాలా సార్ లేదంటే టీడీపీ బీజేపీ వెన్నుదన్నుగా నిలవకపోవటం వల్ల నేను ఒంటరివాడిని అయిపోతాననేటువంటి భయంతో ఇప్పుడు ఈ పరిణతి వచ్చింది అనుకోవాలా ప్రసాద్ వాళ్ళు ఎప్పుడో ఒంటరివాళ్ళు అండి మీకు ఇవాళ మీకు మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తానా దేశ రాజకీయాల్లో ఎలక్షన్ ముఖ చిత్రం ఈ విధంగా మారబోతుందంటే వీళ్ళందరూ మేకపోతు గాంభీర్యాలు డొల్లతనాలు ప్రజలకు తెలిసిపోయి వీళ్ళు చేతకంతనాన్ని సో వీళ్ళు నటించుకుంటూ పబ్బం గడుపుకుంటున్నారు ఇక్కడ ఈ నటనకి చరమాంకం వచ్చేసింది ఇంక్లూడింగ్ బీజేపీతో సైతం దేశవ్యాప్తంగా తీవ్ర వ్యతిరేకత ఉంది వాళ్ళ ఇంటర్నల్ సర్వేలు ఇవన్నీ క్లియర్గా వాళ్ళకి తెలుసు ఏం జరగబోతున్నాయో ఎవడు ఒరిజినల్ లీడరో ఎవడు గ్రౌండ్ లెవెల్లో స్థిరంగా ఉన్నారో అన్ని రాష్ట్రాల నుంచి పూర్తి అవగాహన అలుకుంది ఈ ఉనికి లేని వాళ్ళు ఉనికి కోసం అరుణులు చేస్తున్న ఒక రాక్షస విన్యాస క్రీడలకి ప్రజాస్వామ్యాన్ని పణంగా పెట్టబోతున్నారు అది జరగదు వాస్తవానికి దగ్గరగా లేని విషయాలు అన్ని ప్రజలు ఇంకా పది నెలల టర్మ్ ఉంది ఈ పది నెలల్లో గమనిస్తారు వీళ్ళు ఇంకా 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 బట్టేబాజులు అవుతారు రోడ్డు మీదకి వచ్చి ఖచ్చితంగా అదే అవుతుంది కానీ పవన్ కళ్యాణ్ చేసినటువంటి వ్యాఖ్యలతో జనసేన నేతలు మాత్రమే కాకుండా మొన్నటి వరకు ఆయన్ని కాపుకు కాస్తూ మోసుకుంటూ వచ్చినటువంటి టీడీపీ బీజేపీ కూడా డిఫెన్స్లో పడ్డట్టున్నాయిగా ప్రసాద్ గారు ఖచ్చితంగా అండి ఇప్పుడు ఒక మీకు ఇప్పుడు ఉన్న దౌర్భాగ్యం ఏంటంటే సుజనా చౌదరి లేట్ ఇంగ్లీష్ బట్లర్ ఇంగ్లీష్ వస్తే అది చెప్పేది ఒకటి వీళ్ళకి అర్థమైంది ఒకటి చెప్పేది ఒకటి మూడు ఉంటాయి అలా అమిత్ షా మాట్లాడింది ఒకటి వీళ్ళకి అర్థమైంది ఒకటి చెప్పేది ఒకటి ఆ జీవీ లేటోడు వాళ్ళకి ఆకా ఆసనాలు వేసుకుని కూర్చున్నాడు చిట్లు తినుకుని మనోడు తగుదినామా అని మనోడు అసలు ఇంటర్మీడియట్ స్టాండర్డ్తో ఆ చెప్పినవన్నీ అర్థం చేసుకుని మొత్తం ఇంత జరిగిపోతుందని చెప్పుకుని వస్తే ఎవరెవరికి ఉంటాడు ఎవరెవరికి ఉంటారు వెళ్ళి అంచేత గమనించమనండి ఎప్పుడైతే వాస్తవానికి విరుద్ధంగాను వాస్తవానికి దూరంగా ఉన్న స్టాటిస్టిక్స్తో మాట్లాడితే ప్రజాబాహుళ్యాల్లో ఖచ్చితంగా నూటికి తొంభై తొమ్మిది మంది విశ్లేషకులు ఎండగడుతూనే ఉన్నారు అన్నట్టు నుంచి ఇది గమనించమనండి కాకినాడలో అక్కడ ఎమ్మెల్యే ద్వారంపూడి చంద్రశేఖర రెడ్డి మీద తీవ్రమైనటువంటి వ్యాఖ్యలు చేశారు పవన్ కళ్యాణ్ మక్కల ఇరగ కొడతా అన్నారు గుడ్డలు కూడా తీసుకొడతా అన్నారు రోడ్డు మీద బేడీలు వేసుకొస్తా అని చెప్పన్నారు సెకండ్ డే మళ్ళీ ఇంకొక మీటింగ్ వచ్చేటప్పటికీ ఆ ఇంపాక్ట్ కనిపించింది జన సమీకరణ జన సమూహం తగ్గిపోయింది కేవలం పబ్లిసిటీ స్టంట్ కోసమే పవన్ కళ్యాణ్ వార్తల్లో నిలిచేందుకే ఈ విధంగా దుర్మార్గపూరితమైనటువంటి కామెంట్లు చేస్తున్నారు అనేటువంటి వాదన కూడా తెర తెరమీదకి వస్తుంది ప్రసాద్ గారు ఒప్పుకుంటారా మీరు దీన్ని వాళ్ళాట వాళ్ళకే పబ్లిసిటీ కరువైందంటే నేను నవ్విపోతారు ఎవరైనా ఇది ఒక రోడ్డు పుల్లరు అది ఆ విషయంలో ఎవరైనా యాక్సెప్ట్ చేయాలి కానీ బట్ వాట్ ఈస్ దిస్ ద ప్రైమరీ మోట్ ఆఫ్ యువర్ పార్టీ అండ్ వాట్ యువర్ జస్టిఫైయింగ్ అన్నది ఏది సబ్జెక్ట్ లేకుండా అవగాహన రాయచ్చంతో ప్రతిదీ మాట్లాడుతుంటే అవాకులు చవాకులు ఎన్నో రకాల యక్షేపం ఇది ఏమైనా రిటైర్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంట్లో ముసలోళ్ళు వెళ్ళి గుళ్ళో కూర్చుని చేయబడి హరికథలు అవి నేను అటు హరికథలకు తెరలేపుతున్నప్పుడు ప్రజాస్వామ్యంలో నీకు మనుగడ కష్టం అన్నది అలాగే మనుగడే లేదన్నది రెండు ప్రూవ్ అయిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ అధికారం అనే ఆంక్షతోను కాంక్షతోను అరులు చేర్చుకుంటూ ప్రజాస్వామ్యంలోకి వస్తే ఎవరు కన్సిడర్ చేస్తారు మిమ్మల్ని వై వీ నీట్ గివ్ కన్సిడరేషన్ ఫర్ ఇట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసలు ఏం సాధించాలనుకుంటున్నారు ఈయన మొన్నటి వరకు వైసీపీ నేతలు చాలా దారుణమైనటువంటి భాష మాట్లాడుతున్నారు దిగజాడు మాట్లాడుతున్నారని చెప్పి వ్యతిరేకించి వెకిలి చేసినటువంటి పవన్ కళ్యాణ్ని కాకినాడ నుంచి మళ్ళీ ఏలూరుకు వచ్చే వరకు అదేవిధంగా వ్యవహరించడాన్ని అంతకు మించి మాట్లాడటాన్ని ఏం అర్థ
ఇలాంటి వాళ్ళు ప్రదర్శన మీద వాళ్ళకి స్వేచ్ఛను దుర్వినియోగపరుస్తున్న వ్యక్తుల కింద పోట్రేట్ చేయండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక ఒక వాక్ స్వతంత్రాన్ని సమాజంలో ఉన్న స్వేచ్ఛని దుర్వినియోగపరుచుకున్న వ్యక్తుల కింద వెళ్ళి అభివర్ణించండి అప్పుడు ఖచ్చితంగా ప్రజలకు అర్థం అవుతుంది మీరు ఇప్పటి వరకు పవన్ కళ్యాణ్ అంటే ఏంటో పవన్ కళ్యాణ్ లెక్కలకు తీసుకొని తీసుకోవాలో వద్దు కూడా క్లియర్గా చెప్పారు ప్రసాద్ గారు కానీ గత కొన్ని రోజులుగా ఆ వారాహి యాత్రని ఆ ప్రసంగాలని చూస్తుంటే ఒక డౌట్ చాలామందికి తెర మీదకి వస్తుంది పవన్ కళ్యాణ్ని ఎవరో కొంతమంది బలమైన బలీయమైన వ్యక్తులు ముందుండి నడిపించి సమాజంలో ఒక రకమైనటువంటి విధ్వంసాన్ని సృష్టించాలనే ప్రణాళికకి పూడు పోస్తున్నారు అనేటువంటిది ఒక టాక్ ఏంటి ఇది ఇది ఏమన్నా కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు అసలు ఒరిజినల్గా గుడ్డోడికి ఏమైంది వెనక లోత ఇచ్చి తర్వాత నడిపిస్తారు అదే జరుగుతుంది అందుకని ఇంకేం లేదు సార్ పీపుల్ షుడ్ హ్యావ్ విజన్ అండి ఈ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ విజన్ అని చెప్తే మీకు ఏంటంటే వెనకాల ఎవడో ఒకడు నడిపించవలసి వస్తుంది ఆ వెనకాల నుంచి నడిపించేటువంటి వాళ్ళ టీడీపీ బీజేపీ వాళ్ళే అనుకోవచ్చా బీజేపీ నడిపిస్తుంది పొత్తులో ఉన్న ఒక వ్యాక్యూమ్ని అడ్రస్ చేయమంటుంది ఏ వ్యాక్యూమ్ని అడ్రస్ చేయాలో తెలియక అవకలు చవకలు పేల్చుండ అతను అందుకనే ఏం లేదు సో మీరు చెప్పినట్టు కానీ మీకు పొలిటికల్ వ్యాక్యూమ్ ఎమర్జ్ అయింది అనుకుని ఒక ఎల్యూషన్లో ఉంటున్నాడు విచ్ ఈస్ నాట్ దేర్ ఇట్స్ అ బ్యాటిల్ బిట్వీన్ వైఎస్ఆర్ సిపి అండ్ తెలుగుదేశం ఈ జస్ట్ వాంట్ టు పిజిట్ ఆన్ ఆ మధ్యలోకి వచ్చి ఓవర్ యాక్షన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాడు దర్ ఇస్ నో రోల్ ఫర్ ఓవర్ యాక్షన్స్ మొన్నటి వరకు పొత్తులు ఎలా ఉండాలో ఎవరితో ఉండాలో ఎవరితో వెళితే బాగుంటుందో మొత్తం అంతా పారామీటర్స్తో చెప్పినటువంటి పవన్ కళ్యాణ్ ఇప్పుడు పొత్తుల గురించి అసలు మాట్లాడలేదు ఇలాంటి వ్యాఖ్యలకు దిగారు ఏమై ఉంటుంది వాళ్ళు సామాజిక వర్గం ఎప్పుడైతే ఎలిమినేట్ చేసిందో అలాంటి పొత్తులు అలాంటి విషయాల్లో మాట్లాడినప్పుడు ఇప్పుడు సామాజిక వర్గం మనల్ని పొందాలంటే మరి మోటికి రావాలి ఆ మోటకు వచ్చి ఇప్పుడు మళ్ళీ మొదటి నుంచి క్రాలింగ్ ఇప్పుడు చూడండి అన్నప్రసం చేసే ఇంజనీరింగ్ చదివించే వాళ్ళు కొన్ని దగ్గర వచ్చి కాకరకాయలో కేకరకాయ అయితే ఏమవుతుంది మళ్ళీ అన్నప్రసం చేయించుకుని పాకరు కొన్ని తిరుగుతున్నాడు అంతకన్నా ఇంకేముంది అందుకే ఈయన తెలివి తొక్క మేలు అంటారు దమిడికి ఉపయోగపడి అచేతన స్థితిలో ఉన్న వ్యక్తుల్ని చేతన స్థితిలోకి తీసుకొస్తే ఇలాగే ఉంటాయి ఇప్పుడు వాట్ ఈ ఎస్ ఎక్స్ప్రెస్ ఇట్ ఈజ్ ఓన్ డిఫికల్టీని ఆ రోజు నా వల్ల కాదు ఒక్కడిని వెళ్ళడం నేను గేట్ కూడా ముట్టుకోలేను అన్న విషయం అతను క్లియర్గా తెలిసినప్పుడు సామాజిక వర్గం డిజోన్ చేసుకుంది నువ్వు మాలో ఒక ఎబిలిటీ కలిగిన లీడర్ ముందు ఉంటావు మా సామాజిక వర్గం కనుక్కుంటే నువ్వు ఇలాగే కార్డు వదిలేస్తే ఎలాగని వాళ్ళు డిజోన్ చేసుకున్నప్పుడు వాళ్ళు మళ్ళీ ఓన్ చేసుకోవడానికి చేస్తున్న ఒక రాక్షస క్రేడ్ అది అంతకన్నా ఇంకేళ్ళేదు ఈ విన్యాసాన్ని టాలరెన్స్ ఉండదండి ఇప్పుడు ఎక్స్పైరీ ప్రోడక్ట్కి వెలిడిటీ తీసుకొచ్చారు అనుకోండి ఏమవుతుంది ఇప్పుడు పదిహేను సంవత్సరాలు వెహికల్ ఉంటుంది ఎన్నోసార్లు ఇది ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా పదిహేను సంవత్సరాలు వెహికల్ అయిపోయిన తర్వాత దాన్ని మళ్ళీ ఎక్కడో రెన్యువల్ చేయించారు అనుకోండి దాన్ని ఐదేళ్ళు ఇప్పుడు తీసుకెళ్ళి ఢిల్లీలో వాడతానంటే ఎవడో ఊరుకుంటాడు వాళ్ళు పొల్యూషన్లో పెట్రోల్ డీజిల్ వెహికల్ని అవతల ఇచ్చేస్తున్నారు ఓన్లీ ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్ ఇస్తే తప్ప ఈ వెహికల్ తీసుకెళ్ళి ఢిల్లీలో తిరుగుతూ నాకు వెలిడిటీ ఉందని తిరిగితే ఎవడో ఊరుకుంటాడు అదే చేస్తున్నాడు ఆయన సో ఈజ్ నాట్ కాంపిటెంట్ పర్సన్ ఈజ్ నాట్ అ క్యాపబుల్ పర్సన్ జస్ట్ లీవ్ ఏమి వెళ్ళవు యు విల్ డల్ యుడ్ డౌన్ ద లైన్ అంతే మహిళలు అంటే నాకు పూర్తిగా గౌరవం మహిళల్ని నేను గౌరవిస్తాను వాళ్ళ రక్షణ కోసం ప్లీజ్ దయించి మీరు వ్యవస్థ మీద గౌరవం ఉన్న వ్యక్తి గురించి మాట్లాడితే మనం ఎంతసేపైన మాట్లాడచ్చు వ్యవస్థని పక్కదారి పట్టిస్తూ వ్యవస్థ మీద అవగాహన లేని వ్యక్తుల గురించి వ్యవస్థలో వాళ్ళు మాట్లాడే మాటలకి నో టాలరెన్స్ లెట్ సీ సార్ అది రామరాజ్యం సార్ రాముడు నడయాడిన ప్రాంతం మంది భారతమని గర్వంగా చెప్పుకునే భారతంలో రాముడే మనకు ఆదర్శం అయినప్పుడు రామబాణం లాంటి ఆచరణలు ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ ఎక్కడ దగ్గరగా లేని వాళ్ళని మనం ఎందుకు కన్సిడర్ చేయాలన్న కోణంలో ఆలోచిస్తే వాళ్ళకి టాలరెన్స్ ప్రజల దగ్గర నుంచి లేదన్న విషయం వాళ్ళకి తెలియాలి మనకు కాదు మనకు తెలుసు మనకి మనం టాలరెన్స్ లేదని పేరెంట్స్ ద మ్యాటర్ అంతే రైట్ సార్ పవన్ కళ్యాణ్ ఊసర వెళ్ళి మించిపోతారు అతి త్వరలో మహిళా కమిషనర్కి ముందుకు వచ్చి మరొక రూపం చూపిస్తారనేటువంటి వైసీపీ నేతల మాటలు నిజమవుతాయో లేదంటే కనుక మేము అదే మాట కట్టుబడి ఉంటామన్నటువంటి జనసేన అధినేత వ్యాఖ్యలు నిజమవుతాయో లెట్ సీ ఆన్ ద ఫ్యూచర్ సార్ థ్యాంక్ సో మచ్ ప్రసాద్ గారు థ్యాంక్ యూ సార